está jugando en la categoría 2008 de San Martín, el último año de cancha chica. Y bueno, él ha, eh, había hecho una actuación en la cancha de verano cuando vino San Lorenzo a hacer una prueba. Y ahí fue visto un poco, así que después hizo otra citación en, en San Basilio con todos chicos preseleccionados, o sea, sacaban, rescataban a algunos chicos, un defensor, un mediocampista y un delantero para, para que no se juntaran tantos chicos. Ahí quedó visto por eh, Antonio Murro, eh, un veedor de, de San Lorenzo, y, y a la semana nomás me lo citaron para jugar en el campeonato infantil de, de Sunchales, uh -huh. en Santa Fe. El campeonato contaba con más de 170 equipos, eh, más de 5.500 chicos, eh, se jugaron más de 700 partidos en cuatro días, el campeonato duró cuatro días. Y bueno, eh, eh, Benjamín contó con una experiencia única, que por ahí muy pocos chicos la, podemos, la pueden contar a eso. Eh, muy contento, jugó todos los partidos, pudo demostrar lo que él tenía que demostrar, eh, se soltó muy rápido. La gente de San Lorenzo quedó muy chocha, así que él va a seguir un proceso de seguimiento. Eh, va a ser citado de vez en cuando a, a invitaciones a torne o, o allá mismo en el predio de ellos. Cada tanto lo van a ir llamando para, para hacer pruebas, para hacer un seguimiento. Eh, Gastón, sabemos del esfuerzo y, bueno, de alguna manera, como siempre decimos, es una inversión a largo plazo de que Benjamín pueda, por qué no, llegar al fútbol de Buenos Aires. Y qué bueno esto, ¿no? Porque ha jugado varios partidos, inclusive creo, tengo entendido que su equipo ha salido campeón. Sí, eh, jugaron eh, siete partidos para, para poder llegar a ser campeones. Sí, eh, eh, jugaron, había muchos equipos grandes, estaba Lanús, Argentino Junior, Vélez Arfield, River, eh, Atlético Rafaela, Atlético Tucumán, bueno, San Lorenzo, eh, muchos equipos, Vélez Arfi, bueno, habían varios, y hasta que se van eliminando y, pues, y llegaron a la final con, con el equipo local de Sunchale, que es muy buen equipo de fútbol tiene. Él eh, futbolísticamente se inició en la cantera celeste. Sí, él de los seis años que está en San Martín, de los seis años, él, él es 2008, el primer año él arrancó con la categoría 2007, arrancó un año antes. Y bueno, eh, ahí en San Martín lo tratan muy bien, así que eh, se ha hecho futbolísticamente, creo que San Martín tiene muy buena cantera de inferiores, así que van a salir varios proyectos de ahí, varios chicos. Eh, la verdad que es interesante porque siempre decimos que en Buenos Aires se buscan los talentos y se buscan en el interior del país. Sí, se han descolgado mucho. Eh, en realidad San Lorenzo trajo siete titulares de la Liga de AFA, de allá, y los otros ocho eh, son chicos que han ido viendo. Había un chico de Uruguay, habían dos de Tucumán, eh, uno de La Rioja, un chico de La Bulalle, que era arquero, y Benjamín, eh, de acá de Vicuña Maquena. Eh, ¿qué, eh, habitualmente, ¿qué puesto usa y de cómo lo usó San Lorenzo? Porque a veces son los clubes de origen, juegan de una manera, en un puesto, y en, va a otro lugar y lo cambian. Sí, en realidad Benjamín acá todavía están jugando ellos en cancha chica, eh, de cancha de 7, y ellos juegan en cancha de 11, en eh, cancha de primera juegan. Pero él juega por de puesto 7, ¿viste? De delantero por derecha. Así que no jugó en ese puesto, en, en lo que creemos que, que lo recomendaron, los que lo vieron, eh, les recomendaron ese puesto y lo, lo cumplió muy bien. Gastón, por último, bueno, ¿qué viene ahora? Estuvo en Sunchales, San Lorenzo lo va a seguir viendo. ¿Cuándo sería la próxima prueba y dónde? Si es que se sabe. Bueno, yo ahora eh, vamos a estar en contacto entre la semana, eh, porque esto es muy reciente, eh, eh, fue todo muy mucho, mucho cansancio. La gente de San Lorenzo, muy bien, eh, te lo tratan como si fuera un jugador de primera. O sea, el, el chico me lo pidieron el jueves a las 8 de la tarde, lo entregué y me lo entregaron recién el lunes a la a las 8 de la tarde de nuevo, o sea, no tenés contacto con el nene, lo ves nada más cuando pasa y termina un partido, cinco minutos y se lo llevan a la concentración de nuevo. Eh, todo así, eh, muy muy bueno, la verdad que la experiencia que pasamos eh, fue linda. Sí, además teniendo en cuenta de que para poder, para poder llegar a una pensión requiere de más edad. Sí, eh, me estaban diciendo ahí la gente que, bueno, que si todo va bien, que el chico vaya... Eh, en pequeño crecimiento, ¿no? Como se dice. Eh, recién entre los 2 y 13 años puede llegar a la pensión de, de, de Buenos Aires, eh, de San Lorenzo. 
Gastón, bueno, muchísimas gracias por la nota. Ojalá se pueda cumplir el sueño de, de Benjamín y, bueno, por ende, el sueño de quienes eh, lo tuvieron como entrenador en su momento y también el, el sueño de la familia, ¿no? Es un sueño de, de, de mucho que estamos en esto. No es fácil, yo sé que, por lo que me decían, que es mucho gasto, pero bueno, hay que perseguirlo el sueño porque si no, el sueño de él y el sueño de nuestro también.